Qué pena, disculpe. No sé qué está pasando con el internet, qué pena. Tranquila, ni suele suceder. A todos nos pasa. Amigos. Gracias. Yo me quedé a medias, teacher. Ok. Ay, no. Ahí estaba mal, puso take call y es coach de pastillas para la tos. Uh -huh. Ajá. Ok. Aquí está, oh, my brother has a call, he takes Ajá. calls. Ajá. Uh -huh. Sí, pero aquí no sé si es call o es code. Yo creo que oh. es code. Ah, no, I'm sorry, I'm sorry. Aquí. U -G -H. Yeah, yes, yes, I'm sorry. Thank you very much. Code drops, yes. Pero okay. Es porque la otra es cold pills. Ok, cold pills. Ok, ¿por qué? Porque... O se puede también con cold. Fíjense que la verdad es porque es un jarabe. Entonces es un jarabe, lo dicen para la tos. En cambio esto es un jarabe. Que digo, estas son pastillas para, para un resfriado. Ok, esto es directo para la tos. Ok, ah, estamos aquí en cold drops, I'm sorry. Ok, cold drops en este caso sería para la tos, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Hola, hola. No está el resto. Vanessa me dio un ejemplo, no. Jenny, no mí. Puede incluso ser plural, ocupen el plural, pueden hacerlo no solamente eh, en singular. ¿Alguien más? Pati, Noemí, Jenny. Sandra Lisbeth. Ah, yo le di el de Sam. Ok. Yo ya le di también el de brother. Ok, ok. Jessica, Rodolfo. Yo. ¿Con quién, quién, quién? Teacher. Ajá, adelante. Whenever I had the headache, uh -huh. I take a I have, uh -huh. ajá. Headache. Headache, ajá. Uh -huh. I take, I take aspirin. I take aspirin. Whenever I have a headache, would take. I'm sorry. I take aspirin. Okay, guys, is that is that correct? esto? Aspirin. No, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. I take ah, aspirin. Yeah. Ah. Uh -huh. ah. Ah, aspirin. Y quiero ver, quiero ver. Por cierto, aquí me salté esto. Permítanme. Sí, estoy mal. Aspirin. Uy. Aspirin. Ok. Whenever I have a headache, I take aspirin. Or a aspirin. No, will be aspirin. Oh, una... Yo tengo una, teacher. ¿Mm? Yo tengo es? una. Whenever my mom... For eyes, she takes a Hats. drops. Okay. Whenever eye my drops. mom has. Okay. Whenever my mom has. Has. Sore, yes. Sore eyes. Mm -hmm. Sore eyes. Mm -hmm. She takes eye drops. Eye drops. Excellent. Very good. Alguien más? Además, ajá. Whenever my mom's age is hard, she applies the drops. Whenever. Uh -huh. Sería cuando, cuando a mi mamá le duelen los ojos, se aplica a gota. No sé si estoy bien. Sí, este, ¿no? My mom's age is has sore eyes. Age is hard. She up this drop. Eye drops. Excellent. Very good. Mm -hmm. ¿Qué más? Now, una cosa que no vimos nosotros tampoco es si 
stomach cake. Okay. No. Stomach. Stomach. Guess the stomach, guys. Stomach. Okay. Now, ¿cómo sería entonces acá? Stomach. Stomach cake. ¿Alguien más? Mm -hmm. Este es otro dolor. ¿Quién me lo puede decir? Stomach cake. Repeat with me. Stomach cake. Stomach cake. Stomach cake. Okay, excellent. Now. ¿Quién me puede ir ahí? Hola. Mm -hmm. ¿Quién me puede dar con un stomach cake? Hola. ¿Se escucha? Me escucha. Sí. Whenever mm -hmm. my sister, my sister, uh, stomach has. Uh -huh. Whenever my sister has a stomach ache. A stomach ache. Uh, she takes. Fantasy. Uy. Takes. Oh, I'm sorry, guys. Que no me está funcionando esta tecla. No sé por qué. She takes. Uh -huh. Fantasy. Fantasy, I don't know. What is it, but let's go to use Pepto Small. <laughs> Pepto is small. Okay. Alguien más? Uh -huh. También tenemos Eric. Ear. Eric. Ok. No sé qué tomamos exactamente para el Eric, pero sí podemos decir. Uh, Alguien que me puede decir. Recuerden que ocupamos drops. Ear drops, podríamos decir, ¿no? No, tampoco airdrops. Uh, o oh, sí, podríamos decir airdrops. Ok, ¿quién me puede decir una, una oración con ear? Irek. Whenever my son has a ear cake, uh -huh. he takes airdrops. Uh -huh. Airdrops. Whenever... My son has. Okay. Uh, Eric. Eric. Oh. Okay. He takes ear drops. Mm -hmm. Que más? Uh, que más? Que más? Ahora. Podríamos decir también the back. ¿Se acuerdan de la espalda ayer? No, la espalda no. Back. Back significa espalda. Entonces, aquí podemos... Oh, bueno, sí lo vimos ayer. Backache. Ok. Dolor de espalda, ¿verdad? Ok. Um. Uy, I'm sorry. Ok. Uh, there we go. Mm -hmm. And back it, or you can say like back pain also. Fuerte dolor de espalda. Este es un dolor fuerte de espalda. Ok. Porque eso es un dolor tolerable o intolerable. ¿Quién me puede decir uno? Con el back ache. Um... When I have a backache, I take a muscle relaxant. Mm, okay. Whenever I have, pero no tiene una que es en específico para poner una en específico en la pasilla. And I have a backache. Ay, 
Una pastilla de relajante ¿Cómo muscular. sería dolor muscular? Muscle pain. Okay. Muscle pain. Uh, en el video mencionaba muslo un tremo muscular. I'm sorry. ¿En ah, video por eso, para el dolor muscular. Sí, mm -hmm. aquí en este podría ser back pain or it could be like back cake. Okay, whenever I have a back cake, I take I take, what is it? Okay, muscle oh, peels. Pastilla para, ajá. Back, sí, pastilla para, pero es que no puede ser. Uh, back peels. Back peels or back, uh, back uh, peels for the pain. I take pills for the pain. I take back pills. Pero deberíamos utilizar una en específico que ocupamos nosotros para específico para tomarla más, más directo. ¿Cómo se llaman las estas? ¿No es también los pain? Alive. Salvador. <laughs> alive. I take the alive. The alive. Alive pills. ¿Por qué le puse aquí? ¿Alguien sabe por qué le puse the alive pills? Porque es un nombre no. propio aquí. The alive pills. Okay. Ahora, ¿qué otro, qué otro, qué otro, qué otro? Esto lo que le quería decir, por cierto, esto se lo quería mencionar, puede ser back pain o back, ¿verdad? Now, lo que me preguntaban anteriormente, por ejemplo, cough drops, ¿ok? O puede ser incluso, ¿qué pasó, Jessica? Hola. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Ah, por sí. poco pensé que, 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 que se había otra vez el internet. Ok. There we go. Now, ¿qué más? ¿Otro que quiera dar un ejemplo? No me han dicho nada de, eh, de ¿cómo que se llama? De la tos. Nadie me ha dicho nada de la tos. Ah, sí, me lo dijeron, que está cough drop, sí, lo dijeron. Ok, aspirin, she takes eye drops, takes this one, pepto is small, ok, and borrar todos los dibujos, there we go. Mm -hmm. Ok, estamos bien de momento. No se preocupen que igual manera, pero lo puedes repetir. I'm sorry. Mm. Ok, vamos a repetir todo, por favor. Whenever my sister has a headache, she takes aspirin. Repeat. Whenever, Whenever my, my sister has a headache, a she takes aspirin. Excellent. Now, whenever my wife has a cold, she takes cold pills. Whenever my wife has a cold, she takes cold pills. Cold pills, pills. Okay. Pills. Mm -hmm. Whenever my daughter has a flu, she takes cold pills. Whenever, Whenever my, my daughter, daughter has a flu, she takes cold pills. Okay. Cold. Remember to make the sound of the D. Cold. 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 Yes. Now, cold. let's going to continue with the next one. Whenever my son, continue. When, whenever my, whenever son, my son, son has, has body, body, has body, 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 he takes aspirin. Excellent, very good. Continue. Whenever my whenever brother, my brother, has a headache, Excellent, very good. Now, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever, Whenever I have a headache, I, 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 I take aspirin. Okay, excellent. Whenever my mom has sore eyes, she takes eye drops. Whenever, Whenever my, my mom has sore eyes, she takes eye drops. Excellent. Whenever my sister has stomachache, she takes Pepto Small. Whenever my sister has a stomach ache, she takes a small. Yes, aquí solo aquí conocemos esto, ¿verdad? Okay. 
<laughs> Whenever my son has a headache, she takes eardrops. Whenever my son has a headache, he takes eardrops. Eardrops, excellent. Whenever I have a bag, I take the olive pills. Whenever I have a bag, I take the olive pills. Olive pills, there you go. Now let's go continue. Okay. Now. Avanzamos acá. Let's go to see. No se escucha, Miss. No se escucha. No, no se escucha. Lo no. no. Ok, lo, sí, porque ni si nuevamente, ¿verdad? Vayan a disculpar. We'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't Work Too Hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay, now you're going to repeat with me, or better say you're just going to uh, read it. Okay, hold on, please. Quiero que ver si primero se comprendió. Okay, esto. Vamos a ver. What's wrong? What's wrong? ¿Qué significa what's wrong? ¿Qué sucede? ¿Qué hay de malo? ¿Cómo está? ¿Qué pasó exactamente? What's wrong exactly? Ok. I'm exhausted. ¿Qué significa I'm exhausted? Exhausto. Sí, exhausta. Sí, exhausta. Sí, exhausta. 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 Okay, why are you so tired? Okay, ¿qué significa tired? Cansado. Exactly, there you go. Now repeat with me. Okay, what's wrong exactly? Repeat. What's, what's wrong, wrong exactly? Okay, I'm exhausted. Repeat. I am exhausted. I'm exhausted. Okay. Why are you so tired? Why, Why are you, are you so, so tired? Porque estás tan cansada, ¿verdad? Okay. I don't know. I just can't sleep at night. I don't know. I, I don't, don't know. know. I just, I just can't sleep at night. Okay. Now let's continue. Okay. Let's okay. take a look at you. Okay. okay, let's take a look at you. Okay, I'm going to give you some pills. Repeat. I'm going, going to, to give, give you, you some pills. 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 Excellent. Pills. Take one pill every night after dinner. Take, take one, one pill, pill every, every night, night after, after dinner. dinner. Okay, dinner. una pastilla, ¿verdad? Cada noche después de la cena. After dinner. Okay. And don't drink coffee, okay. tea, or soda. And don't drink, and don't coffee, don't drink coffee, tea, or, coffee, tea, tea, or soda. soda. No bebas, don't drink. Okay. Mm -hmm. Anything okay. else? Repeat. Uh, repeat. Any, anything, anything else? else? Yes. Anything don't else? work too hard. Oh. Yes. 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 Ok, aquí dice algo chicos que es, le voy a demostrar eso, no es lo mismo decir, don't work hard then say to, por lo general esta palabrita cuando dicen to es para algo negativo 
¿ok? I'm too tired. No es lo mismo decir I'm tired que estoy demasiado. Esto es como demasiado. I'm too tired, ¿ok? Eh, otra, there is a, otra que podría ser don't work too hard, como parece aquí, ¿verdad? Siempre que esta sea como una W es para algo de activo. Okay. Perdón, teacher, ¿para qué dice? Que no le ¿Para qué? Cuando es too, demasiado. Lo utiliza más que todo de forma negativa. Ok. Too hard, too negativa. hard. Ah, okay. Yes. O sea que ahí le está trabajando que no, que no trabaje tan duro. Sí. Ok. Sí, no es, sí. sí porque no es lo mismo okay, decir sí, work sí. hard than too hard. Demasiado. Uh -huh. ¿Verdad? Demasiado, demasiado es como sí. que... Siempre como se estima el demasiado es uh, algo negativo, quiero decir, no, ¿verdad? I okay. have too many things to do. Tengo demasiadas cosas que hacer. No es lo mismo decir, I have things to do, tengo cosas que hacer, que decir, or I have many things to do, tengo varias cosas que hacer, que decir, I have too many things to do. Tengo muchas cosas que hacer, o demasiadas, mejor dicho. Es un exceso. Okay. Un exceso. So, okay. queremos... Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Doc. And we go to the doctor. We're going to receive instructions from the doc. And we go to the doctor. We're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives. Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of When you go to the doctor, esto por lo general se lo dice el doctor. Take, rest, and drink. Ok. Rest, descansar, ¿verdad? Descansa, descansa. Take, toma de las píldoras, ¿verdad? No es exactamente beber, sino que tomar refiriendo a algún medicamento. Ok. Drink, cuando se refieren a algo específico de beber algo. Cuando prohíben algo es don't, ¿verdad? Don't do that. Don't work. Don't. Es como, don't work too hard. Ok, don't stay up late. No te, no te de, duermas tarde. Don't drink soda. No bebas soda. Como que nos digan, don't drink soda. Don't drink uh, coffee. Don't drink beer. Anything. Don't drink alcohol. Ok. Some juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart, we can see positive imperatives. Ok, ¿por qué? Porque son imperativos, es algo que se los dicen siempre y el resto, como se los menciono aquí, and the rest of a complement. Un complemento, ¿verdad? El resto de ellos, un complemento. Ok, el verbo y el resto en complemento. Okay. Imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill. Negative imperatives. Don't work too hard. In this case, we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't. Work is the verb and the complement too hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup. Don't drink cold drinks. After you finish this task, share your work in our discussion forums. Okay, chicos. Um, just, I, de a dudas del momento ya son las nueve y voy para otra clase Ajá. No, no, mis tomen las mis. dudas que tengan por favor revisen el material que tienen ahí en la plataforma y bueno tomen las dudas y vamos a verlo mañana para sacar las dudas que vamos a terminar esta semana por momento finalizo la reunión porque ya voy a la otra clase va a haber mañana Teacher, mañana es viernes. Mañana es viernes. Viernes no. Ok. Tanto trabajo, disculpen. Ok, son cuatro <ríe> trabajos. Sí, es que clase, clase. Pero si usted quiere, por mí no hay problema. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. 
bueno, los dejo porque voy para otra clase. Cuídense. Take care, guys. Bye. Okay. Yeah.